అవునా అందుకేనా వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తానని రెండు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల పోస్టులు మొదటి సంవత్సరంలోనే భర్తీ చేస్తామని ప్రగల్భాలు పలికినటువంటి ఈ ముఖ్యమంత్రి నువ్వు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోగా ఏదైతే నువ్వు చేస్తున్న ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ అనే వ్యాపారాలు ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఏందయ్యా అంటే ప్రజలకు పనికొచ్చేటటువంటి వ్యాపారాలు కాదు ఒకటి గంజా ఏమో ఇతర దేశాలకు ఇతర రాష్ట్రాలకు నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నావు ఏదైతే మలేషియా బ్యాంకాక్ పటాయ సింగపూర్ అలాంటి దేశాల్లో దొరికేటటువంటి ఈ డ్రగ్స్ని మత్తు పదార్థాలని నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి తీసుకుని వస్తూ ఉన్నావు సరే వీటి మీద తెలుగుదేశం నాయకులు తెలుగుదేశం ఇన్ఛార్జ్లు పోరాటాలు చేశారు ప్రతిజ్ఞలు చేశారు నిరూపించుకోమని అడిగారు హైదరాబాదు డ్రగ్స్ ఏదైతే టెస్టులు చేస్తారో ఆ కార్యాలయాలకు కూడా వెళ్ళడం తెలుగు యువత నాయకులు తెలుగుదేశం నాయకులు వెళ్ళి రమ్మంటే మీరు ఎవరూ రాకుండా ఆ రోజు దాముకొని ఉన్నారు సరే డ్రగ్స్ది ఏదో తేలింది బయటపడింది ఇంకన్నా యువతను మీరు నాశనం కాకుండా చూస్తారనుకుంటే ఇంకో నియోజకవర్గాల్లో ఇంకో నియోజకవర్గాల్లో మీరు క్యాజినోలు తీసుకురావడం ప్యాకట శిబిరాలు తీసుకురావడం ఏందని ప్రశ్నిస్తే ఎవడన్నా అడుగు పెడితే మేము కేసులు పెడతాం దౌర్జన్యాలు చేస్తాం మిమ్మల్ని అంతు చూస్తాం మిమ్మల్ని చంపేస్తామని ఒక గుట్కా మంత్రి ఈరోజు స్వయంగా రాష్ట్రంలో తెలుగు యువత ప్రశ్నిస్తూ ఉంది అయ్యా మీరు చేసే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ అయిపోయి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ కంపెనీలు తీసుకొస్తున్నారా అని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం అయిపోయింది చేపల మార్కెట్లు అయిపోయినాయి సచివాలయాల్లో చేపలు అమ్ముతారు అమ్మేం చేస్తారు మటన్ మార్కెట్లు పెడతారు పెట్టి ఏం చేస్తారు ఎవరో నలుగురు ముస్లిమ్స్ బతికే ఆ బతుకు తెరువు నాశనం చేశారు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా యువతకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి ఉద్యోగాలకి నిరుద్యోగులకి జాబ్ క్యాలెండర్ వదలాలి వాళ్ళని బాగు చేయాలనే ఉద్దేశంతో జాబ్ క్యాలెండర్ మీద యువత అంతా రోడ్లు ఎక్కుతూ ఉంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఆరు లక్షల ఉపాధి హామీ ఉద్యోగాలు ఇస్తే ఉపాధి కల్పిస్తే ముప్పై ఐదు లక్షల మందికి నిరుద్యోగ భృతిస్తే ఆ రోజు మీరు అవహేళన చేశారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాల కోసం తిరగడానికి నిరుద్యోగ భృతిని ప్రకటించి ముప్పై ఐదు లక్షల మంది నిరుద్యోగులకి ప్రతి నెల ఎంతో కొంత వాళ్ళ బతుకు తెరువుకి తిరగడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పించింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు ప్రజలను భయపెట్టారు వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేశారు ఎక్కడయ్యా ఎక్కడ తయారు చేయాలి మత్తు పదార్థాలు ఎక్కడ తయారవుతున్నాయి ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇతర దేశాల్లో వస్తేనే అమ్మో అని భయపడే తల్లిదండ్రులు ఉన్న మన రాష్ట్రంలో ఈరోజు షాడో ముఖ్యమంత్రి మన రాష్ట్రానికి అటవీ శాఖ మంత్రి సైన్స్ మంత్రి ఆయన ఇలాకాలో ఇంత పెద్ద డ్రగ్స్ తయారీ కేంద్రం ఉందంటే సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం వైసీపీకి లేదా అని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నా ఏం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోగా మీకు సంబంధం లేదు అంటారు మీకు సంబంధమే లేదు ఎవరా వెంకట్రెడ్డి ఎవరా విజయ్ ఎక్కడో హైదరాబాద్ నుంచి పేరణ మెట్లో ఒక డ్రగ్స్ కేంద్రం నడుస్తుందంటే డ్రగ్స్ ఇన్స్పెక్టర్లు ఏం చేస్తున్నారు నిన్న డిపోలో ఇరవై తొమ్మిది వేల రూపాయలు గుట్కా దొరికిందంటే పదిహేను మంది ఫలోమని పరిగెత్తారే ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ ఇరవై తొమ్మిది వేల రూపాయలకు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు పట్టుకోవడానికి కార్గో ఏపీఎస్ ఆర్టీసీకి వెళ్ళి పట్టుకున్నటువంటి మీరు ఈరోజు మీ అండదండ లేకపోతే మీ ప్రమేయాలు లేకపోతే రండి బయటికి ప్రశ్నించండి ఏంటిది ఈ డ్రగ్స్ మెటాపాత్రలిన్ అనే ఈ డ్రగ్ ఎందుకు తయారవుతుంది ఎక్కడో చెన్నై పోలీసులు వచ్చి ఒక ఒంగోలులో ఉన్నటువంటి పేరణ మెట్లో పట్టుకోగలిగినప్పుడు వాటి మూలాలు తీయగలిగినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చెన్నైకి బెంగళూరుకి ఈ మత్తు పదార్థాలు సప్లై అవుతున్నాయని మీకు తెలిసినప్పుడు తయారు చేసేటప్పుడు మీకు తెలియకపోవచ్చు దేనికి పర్మిషన్లు ఇస్తున్నాం మొన్న రైల్వే స్టేషన్లో ఒక డ్రగ్ కుర్రోన్ని పట్టుకున్నారు మత్తు పదార్థాలు అమ్మే కుర్రోన్ని ఏం చేశారు త్రిపురాంతకంలో శ్రీగంధం చెట్ల పేరు మీద ఈ గంజా ఈ మత్తు పదార్థాలు తయారు చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది రాష్ట్రం ఎక్కడికి పోతుంది యువతను మీరు బాగుంటే యువత మేల్కొని ఉంటే ఉద్యోగాలు అడుగుతారనే ఉద్దేశంతో మీరు డ్రగ్స్ ప్రలోభ పెడుతున్నారా లేకపోతే రాష్ట్రంలో వచ్చే సంపాదన చాలక మీ మీరు సంపాదించుకునే కమిషన్ చాలక జే ట్యాక్సులు చాలక ఎవరైతే నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళు సంపాదించుకోవడానికి మీరు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారా అసలు దీని మీద ఏం చర్యలు తీసుకున్నారు ఏమన్నంటే మేము పరీక్షలకు పంపాము డ్రగ్స్ గురించి వస్తాయి ఈ ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో 
పోలీసులు ఏమి చేయలేక ఏమి చేతగాక మంత్రులకు భయపడతారనే ఉద్దేశంతో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఏడ ఒక ఇలాకా ఉంది ఇక్కడ ఏం జరిగినా చెల్లిద్దు అనే ఉద్దేశంతో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలు పెడతారు ఇక్కడ డ్రగ్స్ తయారవుతాయి ఇక్కడికి ఎవరైనా వచ్చి వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు అండదండలు ఉండయి అనే ఉద్దేశంతో మీరు చూస్తున్నారా అసలు ప్రశ్నించాల్సిన హక్కు మీకు లేదా ప్రశ్నించే యొక్క మీకు బాధ్యత లేదా ఈరోజు యువత నిర్వీర్యం అయిపోయి యువత నాశనం అయిపోయి మీరు పెంచిన రెండు సంవత్సరాల వల్ల ఉద్యోగస్తులకి కొన్ని వేల మంది వాళ్ళ యొక్క వయోపరిమితిని కోల్పోయారు ఉద్యోగాలు రాక మూడు వందల యాభై ఎనిమిది మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే వాళ్ళకి మీరు బతుకు తెరువును చూపించి ఉద్యోగాలు చూపించాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంటే ఈరోజు మరో మలేషియాని మరో బ్యాంకాక్ని మరో థాయిలాండ్ని మరో బాంబేని మీరు ఒంగోలులో తయారు చేస్తున్నారా అంటే వైసీపీ నాయకులు అండదండ లేకుండానే ఇది జరుగుతుంది అన్నప్పుడు కనీసం వాటి గురించి మీరు బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టండి వాటి గురించి తెలియజేయండి ఇరవై తొమ్మిది వేల రూపాయల గుట్కా ప్యాకెట్లు వాళ్ళు పట్టుకుంటే ఇంత చేసిన పోలీస్ వ్యవస్థ కనీసం ఇంత పెద్ద డ్రగ్ని ఇంత పెద్ద మత్తు పదార్థాలు ఎందుకు తయారు చేస్తున్నారు అంత అవసరం ఏముంది వీటి వెనక ఎవరెవరు ఉన్నారు వీటిని పట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందా లేదా కనీసం పోలీసుల్ని డిఎస్పీని ఎస్పీని మీరు ఆదేశించాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉందా లేదా అంటే యువత నాశనం అయిపోతే యువత ఉద్యోగాలు లేకుండా పోతే యువతకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు వీళ్ళు మత్తుల్లో మునిగిపోతే లేకపోతే ఐదు వేలో పదివేలో ఇచ్చి ఈరోజు బాత్రూముల దగ్గర రెండు రూపాయలకి ఐదు రూపాయలకి మీరు బాత్రూములు సప్లై బాత్రూముల దగ్గర కాపలా పెడుతున్నారే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్ని కనీసం సచివాలయాలు పెట్టారు గొందుకోకటి 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 మీ కార్యకర్తల్ని ఆ కార్యకర్తలన్నా అసలు అక్కడ ఏం తయారవుతుంది ఏం చూస్తున్నారు అసలు ఏం చెయ్యాలి ఏం తయారవుతుందో ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత లేదా వీళ్ళ ఇంట్లో కారు ఉంది పన్ను తీసేయచ్చు వీళ్ళ ఇంట్లో కరెంటు బిల్లు వెయ్యి రూపాయలు దాటింది పన్ను తీసేయాలి పెన్షన్ తీసేయాలి వీళ్ళకి పన్ను ఎక్కువ వచ్చింది వీళ్ళకి పెన్షన్ తీసేయాలి ఇవి చేయగలిగినటువంటి వాలంటీర్లు సచివాలయ వ్యవస్థ ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో గొంతు గొంతుకి డెబ్బై రెండు సచివాలయాలు ఉన్నాయి మీకు బ్రాంది మీద వచ్చే ఆదాయం సాల్ట్లా చెత్త పన్ను మీద వచ్చే ఆదాయాలు సాల్ట్లా బాత్రూముల మీద వచ్చే ఆదాయాలు సాల్ట్లా చాలకపోతే చేపలు అమ్ముతున్నారు మటన్ అమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కూడా ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసింది ప్రభుత్వ భూములు తాకట్టు పెడుతున్నారు పార్కులు తాకట్టు పెడుతున్నారు అన్నీ అయిపోయి ఇప్పుడు మత్తు మద మత్తు పదార్థాల తయారీకి మీరు పూనుకున్నారా లేకపోతే రండి బయటికి మాతో పాటు యుద్ధం చేయండి మాతో పాటు మీరు కూడా రండి ప్రజలకు నిజం తెలియాల్సిన అంత అవసరం ఉంది ఈరోజు ప్రతి ఇంట్లో ఒక నిరుద్యోగి ఉన్నాడు ప్రతి ఇంట్లో ఒక యువకుడు ఉన్నాడు ప్రతి ఇంట్లో కూడా యువత మీద ఆశ పెట్టుకున్న తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత నూట యాభై ఒక్క సీట్లు మాకు ఇచ్చారు యాభై పర్సెంట్ ఓట్లు మాకు వచ్చినాయని ఇంత గర్వంగా చెప్తున్న వైసీపీ నాయకులు ప్రతి ఒక్కరిని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం ప్రజా హక్కుగా ప్రజలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు ప్రజలందరూ బయటికి రావట్లేదంటే మీరు చేసే అరాచక పాలన మీరు చేసే రాక్షస పాలన మిమ్మల్ని చూసి భయపడుతున్న వైన్యం ఈరోజు మేమందరం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజల గొంతుగా మారితే రోజుకు ఒక కోసు రో రోజుకు ఒక కేసు రోజుకు ఒక కొట్లాట రోజుకు ఒక భయాందోళన ఎవరి కోసం చేస్తారు మీరు పాలన మీరు చేసే ప్రతి దానికి కోర్టులు ముట్టికాయలు వేస్తానే ఉన్నాయి అయినా మీకు సిగ్గురాల అయినా మీకు సిగ్గు రాదు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతి విషయంలో ప్రశ్నిస్తూనే ఉంది ప్రజలకు అండగా ఉంది ఈ మత్తు పదార్థాల విషయంలో నిజం నిగ్గు తేలేంత వరకు వైసీపీ వాళ్ళు ఇందులో ఉన్నారా లేదా తేలేంత వరకు మినిస్టర్ గారు దీన్ని పట్టించుకునేంత వరకు కూడా మేము ప్రజలకు నిజం తెలిసేంత వరకు పోరాటం చేస్తాం ఇంకా కేసులు పెడతారు భయపడేది లేదు ఇంకా పోరాటం చేస్తాం ప్రజల్లోకి వెళ్తాం మీరు చేస్తున్నటువంటి అరాచక పాలనలు మేము బయట పెట్టేంత వరకు నిద్రపోమని మీ ప్రమేయం లేకపోతే బయటికి రాండి మత్తు పదార్థాల మత్తు పదార్థాల మీద నిక్కు తేల్చండి అని తెలియజేస్తూ